Ja, ik zit nog steeds een beetje in de lappenmand. Ja, en wat doe je dan? Ja, dan ga je natuurlijk strips lezen. En als ik dan zo'n cover zie, ja, dan ben ik gewoon meteen verkocht. Want ik ben een hele grote fan van Romain Hugo. En ook van scenarist Jan. Nou ja, ik heb hier twee delen van De Nachtuil. Deel 1 en 2. Deel 3 staat hier. Deze cover. Als je daarover zegt van, nou, dat ziet er wel interessant uit. Daar ben ik benieuwd naar. Nou, ik sla hem even willekeurig open. En dan gaat even dit zien. En als je dan denkt van, nou, dat ziet er ook wel heel gaaf uit, daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, dan hoef ik eigenlijk al niet meer verder te praten. Dan kun je beter gewoon naar de stripwinkel gaan om hem te halen. Want het is gewoon wederom een ontzettende gave strip. Over het tekenwerk kan ik heel lyrisch worden, kan ik heel veel vertellen van deze albums. Maar de vliegtuigen die Rom en Hugo tekent, de detail die hij erin stopt... Dat vind ik zo ontzettend gaaf. En dat is zo genieten. De luchtgevechten die erin zitten. En dat is echt fantastisch. Het tekenwerk van deze strip is eigenlijk de belangrijkste reden waarom ik hem wil lezen. Scenarist Jan en Romain Hugo die gebruiken wel een beetje dezelfde elementen om hun verhalen te maken. Dezelfde ingrediënten moet ik eigenlijk zeggen. Even. Dan kunnen we er een wat betere voorstelling van maken. Want dit is de derde reeks die ik gelezen heb van ze. Angel Wings, hier achter mij, Edelweiss en dan nu De Nachtuil. Het zijn reeksen die in het Frans al enkele jaren geleden verschenen zijn nu, dankzij Sylvester Strips ook in het Nederlands. En daar ben ik ontzettend blij mee, want dit zijn gewoon echt topalbums, topreeksen. Vanwege het feit, die ingrediënten wat ik zei, vliegtuigen, oorlogstijden, mooie vrouwen, een vleugje erotiek erin. Dat zijn eigenlijk de vaste ingrediënten, maar ondanks dat ze dat al in al die drie reeksen gebruikt hebben weten ze toch elke keer weer een heel bijzonder verhaal ervan te maken. En ik, ik krijg steeds meer respect voor scenarist Jan. Heel toevallig heb ik van de week deze gelezen. Rob Roes natuurlijk, hè? maar ook weer op scenario van Jan. En ook daarin valt me gewoon op hoe goed het verhaal in elkaar zit. En met name hoe interessant de personages even zijn. De Nachtuil speelt zich af aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Aan het Oostfront, Duitse Luftwaffe tegen de Russische luchtmacht. Nou, de Russische luchtmacht is absoluut niet van het niveau... Als de Duitsers. En toch zijn de Duitsers er bang voor. Omdat ze namelijk zulke fanatieke piloten hebben. En met name een aantal vrouwen. Die de nachtheksen genoemd worden. En die zijn zo fanatiek. Dat die zelfs bereid zijn op het moment dat, dat ze. Als ze geen andere keuze meer hebben. Dat ze gewoon met hun vliegtuig proberen een Duits vliegtuig neer te halen. Eigenlijk gewoon een soort zelfmoordactie. De hoofdpersoon, en dat vind ik ook weer zo mooi aan het scenario van Jan, er zijn eigenlijk geen aanwijsbare good guys of bad guys. Want ik dacht aanvankelijk van de nachtuil, Duitsland tegen Rusland, hè, deze dame hier, de Russische kant, de Russische hoofdpersoon uit dit verhaal, die zal wel de held zijn. Maar uiteindelijk is de Duitse wolf, een piloot, die is de, de hoofdpersoon in dit verhaal. Het draait eigenlijk om hem, maar hij is niet het typische... Nazi, sterker nog, als je kijkt naar zijn vliegtuig, hij heeft dat hakenkruis weggehaald op zijn staart. Hè? Want hij voelt zich eigenlijk niet echt een nazi. Het enige wat hij nog heeft in zijn leven is zijn dochtertje Romy. En de invloed die zij heeft op hem, als je dat leest in dit verhaal, is heel interessant. Want bepaalde dingen die zij zegt, bepalen zijn acties in dit verhaal. En dat vind ik heel goed gevonden van scenarist Jan. Dit is natuurlijk gewoon de beste plek om een strip te lezen. Nee, gewoon lekker in de tuin, lekker in het zonnetje. Heerlijk gewoon. Ook die Russische piloten, die is heel fanatiek. Maar toch, ja, zij, zij, ondanks dat zij zo gedreven is om zoveel mogelijk Duitsers te doden, gebeurt er toch iets als zij met elkaar in contact komen. Dat gebeurt meerdere malen. De ene keer is de ene gevangene, de andere keer is de andere gevangene. En ja, daar gebeuren wat zaken bij. Maar goed, daar ga ik natuurlijk niks van vertellen. Daarvoor moet je echt deze reeks gaan lezen, want hij is gewoon ontzettend gaaf. En er zit zo ontzettend veel in. Zulke interessante personages. Maar ook even het idee van hoe die piloten in het leven staan. Zij werken wel, hè? zij zijn in dienst van het Duitse Rijk. Zij strijden wel voor Hitler. Maar als zij op een gegeven moment verhalen horen over de concentratiekampen, dan doen ze dat in eerste instantie af als propaganda. Een van de piloten, een goede vriend van Wolf, is zelf half Joods. En als hij die verhalen hoort over de concentratiekampen, dan, dan gaat hij twijfelen aan zijn loyaliteit aan het Duitse Rijk. Dus dat soort elementen zitten allemaal in dit verhaal. Dat maakt deze reeks zo ontzettend goed. Dus wat dat betreft kan ik alleen maar zeggen, ga naar de stripwinkel en ga de nachtuil 
zelf halen. Ga hem lezen. Ga genieten van die prachtige tekeningen van Romain Hugo. Ga genieten van het ontzettende goede scenario van Jan. Want dat zit zo mooi in elkaar. Prachtige, hele interessante personages. Er zit nog veel meer in dan wat ik hier even in een paar minuten kan vertellen. Dus ga daar naartoe. Ik wens je alvast heel veel leesplezier. Bedankt voor het kijken en als je van strips houdt, als je het leuk vindt, abonneer je op mijn kanaal, dan blijf je op de hoogte. Ik probeer regelmatig allerlei leuke strips met jullie te delen. Misschien strips waarvan je denkt van, nou, ken ik niet? Nou, door mij kun je ze leren kennen en ga ze uitproberen en kom erachter dat heel veel strips ontzettend leuk zijn om te lezen. Al denk je soms misschien van niet. Dat heb ik zelf ook heel vaak gehad. Dus, nou ja, dat doe ik. En je kan me natuurlijk ook volgen op Facebook, Twitter, Instagram en alles. Maar vooral hier op mijn YouTube kanaal waar ik mijn video's breng. Dus nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende strip.